Thank you for uh, having me today. Спасибо, что пригласили меня сегодня. Let's see, it's September the first. Первое сентября, да? School starts. Начинается школа. And we get an American speaker who doesn't know our language. Еще американец пришел, который даже язык наш не выучил. What else could happen? Что еще плохого в этот день может произойти? I uh, was in your country in 1995. Я был в вашей стране первый раз в 95 году. And 2000. Потом в 2000. It is a, it's a real honor to be back. И для меня большая честь к вам вернуться. I left a piece of my heart here last time. Прошлый раз я оставил кусочек своего сердца у вас. Did not know that I would have the privilege of coming back. И даже не знал, что у меня будет честь к вам вернуться. And it is a joy to be here with you. Так что для меня большая радость сегодня быть с вами. На прошлой неделе меня спросили, что я думаю о сборе пожертвований в Украине. Я понимаю, Насколько я понимаю, за последние два с половиной года пожертвования э, э, из-за рубежа в Украину на христианское служение сократились на 42%. That has caused, uh, NGOs to go out of business. Таким образом, многие христианские организации, общественные организации позакрывались. And created a gap in service. В служении возникла пустота. On top of that, There were fundamental changes that occurred back in the early 90s with the transition of your government. Это плюс ко всему, какие изменения вам пришлось пережить, начиная с 90-х годов, когда у вас полностью сменилась власть. There was some pretty significant impact from that change. И все остальные перемены, которые следовали за независимостью. There's emotional эмоциональные, psychological, психологические, economic, экономические, financial, финансовые. It was a traumatic change. Это серьезное болезненное изменение было. And the Ukrainian people had to discover new ways to begin rebuilding her country. Украинцам пришлось обнаружить новые способы, как строить свою страну. Uh, we saw an increase in enterprise and entrepreneurism. Мы увидели, как многие занялись бизнесом, открыли свои предприятия. There was a huge vacuum of evangelical churches uh, from the last 70 years. А также за последние 70 лет возник серьезный вакуум, не хватает евангельских церквей. The monetary system was destroyed. Потом uh, денежная система была уничтожена. There was a, a significant population of elderly in our community whose pensions were lost. И значительная часть нашего населения, люди постарше, пенсионеры, полностью потеряли все свои деньги. All of this happened basically at the same time. И все это происходило примерно в одно и то же время. And you had a choice. Перед вами стоял выбор. Uh, suffer. Страдать. Or dig in and make a difference. Или глубоко копаться и что-то изменять, пахать, как мы говорим. I was here in, uh, like I said, 1995 and 2000. Я здесь был, как уже говорил, в 95 году, потом в 2000. And I can't believe the comeback that I've seen since I was last here. И вот с последнего своего визита я просто смотрю и не верю своим глазам. Your, your country is amazing. Ваша страна удивительная. The progress and the growth that you have made is staggering. Меня поражает ваш рост, ваше развитие. In my opinion, over the past 20 years, you have had to focus on rebuilding this country. Я так смотрю, за последние 20 лет вам нужно было восстанавливать страну. You have had to focus on building your economy. Вы сосредоточились на том, чтобы построить свою экономику. On entrepreneurship. Создать бизнес. And growing your economy larger. И расширить свою экономику, вырастить ее. And it worked. У вас получилось. 
In addition, I look at the response from the Christian church. Кроме этого, я смотрю на uh, труд христианской церкви. Um, yesterday I was at a missions conference in Kiev. Вчера я был на миссионерском форуме в Киеве. It was the first one of its type. Первый миссионерский форум такого типа. There were over 3000 people at this conference. На той конференции было вокруг 3000 человек. My wife recently attended a youth workers conference in Lviv. Моя жена недавно была у вас на молодежной конференции во Львове. There were over 700 youth workers who were volunteering to be trained in youth work. На ту конференцию собралось более 700 молодых служителей, которые пожертвовали своим временем, средствами для того, чтобы научиться молодежной работе. Some of those people actually took train 24 hours to come to this conference. Некоторые из людей больше чем 24 часа были в поезде для того, чтобы приехать на эту конференцию. I'll be honest with you. I, I don't know too, mar- too many American young people who would give even 24 hours of their life on a train to go to a conference. Я не знаю молодых людей в Америке, которые бы потратили 24 часа в поезде для того, чтобы на конференцию попасть. This land, this country, uh, its people are thriving. Ваша страна, ваш народ, они поражают меня. And your country is flowing with milk and honey. Ваша страна действительно течет молоком и медом. But the work is just starting. Но дело только началось. With the uh, transition of our government. С переменами в нашем правительстве. When we see the vacuum of services that are available. Мы видим, насколько не хватает разных служб. We have to ask the question. И мы должны задать себе вопрос. Whose responsibility is it to care for the widows and orphans? Кто возьмет на себя ответственность заботиться о сиротах, о вдовах? Especially since the government just doesn't have the resources to care for those families at that level. У государства нет достаточных ресурсов для того, чтобы заботиться об этих семьях как нужно. And who's going to build strong, thriving evangelical churches around Ukraine? Кто будет строить сильные, растущие евангельские церкви? I just don't see the government investing money in that. Вы можете себе представить, что вот государство сейчас начнет заботиться о церквях? No. Whose uh, responsibility is it to be a good steward of this land that we call Ukraine. Скажите, кто на себя возьмет ответственность быть мудрыми распорядителями в этой доброй земле, которую мы называем Украиной? Who will help fund the missionaries I saw yesterday? Кто будет финансировать тех миссионеров, которых я видел вчера? So many people standing ready to say yes. Так много людей вышли, чтобы сказать да. So what stands between them saying yes and them going in the field? Да, я пойду. И что сейчас, как вы думаете, стоит между их решением я пойду и тем миссионерским полем, на которое им нужно пойти? It's simply the resources, the cash. Ресурсы, которые им нужны. Деньги, если хотите. Caring for the widows and orphans. Кто позаботится о сиротах и вдовах? Кто будет строить сильные, развивать мощные евангельские церкви? Кто будет отвечать за мудрое управление этой чудесной землей Украиной? Кто пошлет миссионеров на поля? На все это нужны деньги. И я wonder. If it's time for the, думаю, for the Ukrainian church пришло ли время для украинской церкви to play a crucible role of its own? Сыграть свою решающую роль. I wonder if it's time я думаю, может быть, пришло время for a stewardship revival пробуждение в нашем жертвовании for a giving revolution Революции нашего жертвования. Right here at home. Sorry. Right here at home. Прямо здесь у нас дома. 
Before I go a lot further, I want to um, talk about a parable. Перед тем, как пойти дальше, я хотел бы притчу вам прочитать. That is very special to me. Притчу, которая для меня особенная. It's probably a parable you've heard a number of times. Я думаю, вы много раз слышали эту историю. So we know in Matthew uh, 25. Итак, Матфея 25 глава. That in Matthew 24, the disciples were saying to Jesus, "What will the kingdom of heaven be like?" Матфея 24 глава. Мы помним, ученики спрашивали Иисуса, какое будет царство Божье. And we heard two parables before the parable of the talents. И до притчи о талантах Иисус дает две истории. And this is the way Jesus summarized what he was saying. А теперь Иисус притчи о талантах подводит итог своим словам. I find it quite interesting. Для меня это очень интересно. That here he is walking and talking with his disciples. Иисус общается с учениками, прогуливается с ними. And they've asked him, what will the kingdom of heaven be like? Они его спрашивают, как будет выглядеть царство Божье? So he's walking with them. И он по дороге с ними. And he says these words. Говорит такие слова. For it is just like a man about to go on a journey. Он поступит как человек, который отправляется в чужую страну. Well, what do we know about Jesus that's going to happen next? Скажите, вот из истории об Иисусе, что мы знаем будет дальше? He's going on a journey. Иисус отправляется в далекую дорогу. To heaven. На небо. Right? Так? That's next. Что будет дальше? So I find the timing of this really interesting. Это очень интересно, как Иисус построил рассказ. And I wonder if he's really trying to communicate something pretty important to us. Я думаю, он нам говорит что-то очень важное. So let's finish the parable. Давайте послушаем историю до конца. For it is just like a man about to go on a journey who called his own slaves and entrusted his possessions to them. Ибо он поступит как человек, который отправляясь в чужую страну, призвал призвал рабов своих и поручил им имение свое. To one he gave five talents, to another two, and to another one, each according to his own ability. And then he went away. И одному он дал пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тот час отправился. Immediately, the one who had received five talents went and traded them and gained five more. И сразу же тот, который получил пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. We know the one who had received two did the same thing. Мы знаем, что тот, который получил два, точно так же поступил. Verse 18. 18 стих. But he who had received the one talent went away, dug a hole in the ground and hid his master's talent. Получивший же один талант пошел, закопал его в землю, скрыл серебро своего господина. Now we know what happened next. Мы знаем, что произошло дальше. After a long time, the master came back and asked for an account of the talents. Прошло долгое время, затем господин возвращается и требует отчета о талантах. Verse 20. 20 стих. The one who had received the five talents came up and brought the five more talents, saying, Master, you entrusted five talents to me. See, I have gained five more. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне? Вот другие пять талантов я приобрел на них». Who, who, um, well. И здесь мы видим три дальше Божьи обещания, которые относятся к тем Божьим слугам, которые хорошо вкладывают его таланты. I had always known of the first one. Первое обещание я всегда знал. I lived for that myself. Я жил ради этого обещания. You probably all know it as well. Вы знаете это обещание, да? Well done. Хорошо, my good and faithful servant. Добрый верный раб. How many of us live to hear those words? Кто живет ради обещания Божьей похвалы? Хорошо, добрый верный раб. But do you know what it says next? Но знаете что дальше? It says, you were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. В малом ты был верен, это второе обещание, над многим тебя поставлю. But here comes an incredible thought from the Lord. Но есть еще одна 
Очень важная мысль от Господа. Не просто мысль, а обещание. Enter into the joy of your master. Войди в радость господина твоего. Can, can you imagine a more perfect joy than that of the heavenly father? Вы можете себе представить более идеальную, более совершенную радость, чем та, в которой пребывает небесный отец? I can't imagine a more perfect joy than his. Я не могу представить, как можно еще больше радоваться, чем радуется Бог. So I didn't quite understand that. Но я сразу не понимал. Why is he so full of joy? Почему Бог так сильно радуется? Go back to verse 14. Давайте вернемся в 14 стих. Watch these words. Послушайте внимательно. For it is just like a man about to go on a journey. Ибо он поступит как человек, который отправляется в чужую страну. Who called his slaves together? Призывает рабов своих. Watch. И дальше. And entrusted his possessions to them. Рабов своих и поручает им имение свое. Hold on a second. Послушайте. He knows precisely and exactly how he created me. Бог you, точно знает, каким образом он спроектировал, создал вас и меня. And then knowing exactly how he's created me and you и зная как он создал точно вас и меня do you realize how special this is вы понимаете насколько особенно это текст he took something of himself он взял что-то от своего and gave it directly to you and i и дал напрямую мне и вам it's his то, что принадлежит ему, it's, it's not mine. не мне. And so when I take that which is his, и когда я беру талант, который на самом деле принадлежит ему, and I take really good care of it, и хорошо над ним работаю, and he comes back and asks me for it, и он вернется и попросит меня отдать ему талант. And I've multiplied it for him. А я ему отдам с прибылью. He is thrilled. Он обрадуется. He is full of joy. Он наполнится радостью. And that means you and I are full of joy. А это значит, что и меня и вас он наполнит радостью. I have a friend in California. У меня есть один друг в Калифорнии. His name is Sean Lambert. Его зовут Шон Лэмберт. Sean and his seven-year-old daughter. У Шона э, была на тот момент э, девочка, семь лет дочка. From Los Angeles, to Tijuana, И вот они вдвоем решили поехать, в, э, они жили тогда в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, э, они поехали э, в поездку в Тихуану, в Мексику. It's about an hour and a half drive. Там полтора часа ехать. They went to, for a weekend, to build a home for a very poor Mexican family. Они поехали туда на выходные для того, чтобы помочь строительстве домика для бедной мексиканской семьи. Те семьи жили в, на свалке, там, где выбрасывают мусор. And this family was in the back of a truck. Эта семья жила в кузове грузовика. И в weekend, Шон и его Built a very small, simple home for И за эти выходные э, семья э, Шон с дочкой, э, другие люди собрали э, домик, э, э, небольшой такой маленький э, домик для этой семьи. For this family of five that was living in the back of a pickup truck. Для семьи из пяти человек, которые жили до этого в кузове грузовика. When they were finished, когда они э, закончили, the family that they had built for. Семья, для которой они этот домик построили, was so happy. она была настолько счастлива. And so was Sean and the daughter. И Шон и его дочка были счастливы. But the daughter said something pretty staggering to the father. И вдруг дочь поворачивается к папе и говорит что-то поразительное. Daddy, Папа, across the street, смотри, вон там, через дорогу, на самом деле даже не, не, не дорога была, а такая, знаете, грунтовка. Was another family living in a um, uh, a big car? Еще одна машина жила в, знаете, в большом машине, фургоне. Family of five. 
пять человек. She said to her daddy, who will build a home for them? Папа, а для них кто дом построит? He said he just went, ah. Oh. И у него все упало. He said we will. Дотя мы построим. He quit his job in Los Angeles. Он в Лос-Анджелесе уволился с работы. Moved to San Diego. Переехал в Сан-Диего. Started a mission. Организовал миссию. Homes of Hope. Дома надежды называется. Since that day, с того дня, he has built 3,500 homes for very, very poor families. Он построил три с половиной тысячи домиков для бедных семей. Question. Вопрос. Do you think there is a smile? Как вы думаете? On the heart of God. Улыбается ли Бог, когда yeah. смотрит на моего друга? Do you think there is a smile? Наполнена ли радостью Божье сердце? On the heart of Sean. Наполнена ли радостью сердце Шона? You can't take that smile from him. И вот эту улыбку у него уже не забрать. I have another friend. His name is Don Schorendorfer. У меня еще один друг есть. Дон его зовут. Шорендорфер. Шорендорфер. He is a mechanical engineer. Он инженер-механик. Don went on a mission trip with his church to the Middle East. Он поехал в миссионерскую поездку со своей церковью на Ближний Восток. And he came across something that broke his heart. И он увидел то, что разбило ему сердце. He saw a disabled lady. Одна женщина, инвалид. Who had to get around like this. Передвигалась вот так. And her knuckles were raw. В кровь разбитые косточки пальцев. Her knees were raw. В кровь разбитые колени. He hurt for her. И вот так ему так больно стало за нее. He was at a shop that had PVC pipe. Он отправился в магазин, накупил uh, труб пластиковых. He went to the shop and got some PVC pipe пластиковых трубок купил and got two big wheels, два больших велосипедных колеса and put together a wheelchair for her. и смастерил для нее инвалидную коляску. Picked her up off the ground, поднял ее с земли put her in the wheelchair. посадил ее в инвалидную коляску. And she wept. Она заплакала. She had dignity. Она получила достоинство. And it changed Don's life forever. Но и жизнь Дона это изменила на всю, э, навсегда. Don quit his job. Он уволился с работы Started a mission, организовал миссию, the free wheelchair mission. Миссия бесплатных инвалидных колясок. Do you know how many wheelchairs Don's team has sent overseas? Знаете, сколько инвалидных колясок Дон и его команда разослали по всем странам? For disabled people. Для инвалидов. Seven hundred thousand. Семьсот тысяч. Do you think there is a smile on the heart of God? Как вы думаете, Бог смотрит на него, улыбается? Yeah. Да. Do you think there is a smile как on the heart of Don? А на сердце Дона есть улыбка? You can't, you can't take that smile Это away. уже эту улыбку уже у него не забрать. Do you know the name Peter uh, Имя Петра Дейнека знаете? Association Слышали? Spiritual renewal. Uh, он основал ассоциацию духовное возрождение. Um, back in the 90s, Peter had a real passion в 90-х годах Бог положил ему на сердце to, to help bring Christ to the CIS country. желание понести Евангелие в страны СНГ. Since that time, they have trained over 5,000 church planters. С тех пор ассоциация духовное возрождение обучила более чем пять тысяч миссионеров, основателей новых церквей. Over one million scriptures have been distributed. Более Миллиона текстов священного Писания было напечатано и вручено людям. 150 different biblical leadership tools have been published. Плюс еще было издано 150 разных христианских книг, учебников по духовному лидерству. And over 2 million people impacted. По наставничеству и более двух миллионов людей получило эти книги so, общим тиражом. So why am I talking about this issue of talents? Почему я говорю на тему талантов? Um, I think we may have a partially buried talent in Ukraine. Потому что я думаю, что может быть мы частично закопали свой талант в Украине. One of the talents I think might be partially buried. 
Я думаю, один из талантов, который частично закопан в Украине, giving, это привилегия отдать. Give, привилегия помочь другому God's, отдать на kingdom. Божье Царство, пожертвовать на Божье Царство. We must accept this challenge. Мы должны принять эту задачу как свою. The people are here. Люди здесь. The resources are here. И ресурсы здесь. And I'm asking you as a member of the body of Christ. Я прошу вас как орган в теле Иисуса Христа. To prayerfully consider молитвенно подумать being a leader yourself. Взять на себя эту лидерскую роль in this area of stewardship. В, в сфере духовного управления. I am uh, deeply concerned of what will happen if we don't respond. И я думаю, меня очень беспокоит, что произойдет, если мы не откликнемся на этот Божий призыв. Do you remember the story um, from the parable of the talents of the one who had one? Помните эту историю? Притча о талантах. Был человек, который получил один талант. Verse 24. 24 стих. And the one who also who had received the one talent came up and said, Получивший один талант также подошел и сказал, Master, I knew you were a hard man, reaping where you did not sow and gathering where you scattered no seed. Господин, я знал тебя, то, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. And I was afraid. И я убоялся. And I went away and hid your talent in the ground. Пошел, скрыл твой талант в земле, вот тебе твое. He, I brought it back to you. Смотри, принес. But his master answered and said, you wicked, lazy slave. Господин же его сказал ему ответ, лукавый раб и ленивый. You knew that I reap where I did not sow. Ты знал, что я жну, где не сеял. And gather where I scattered no seed. И собираю, где не рассыпал. You should have put my money in the bank. Поэтому хоть в банк бы мои деньги положил. And on my arrival, I would have gotten my money back with interest. Я бы хотя бы какой-то процент со своих денег имел по возвращении. Therefore, take away the talent from him. Итак, возьмите у него талант. And give it to the one who has ten. И дайте имеющему десять талантов. God loses patience. Бог теряет терпение. And ultimately takes the talent. И в конце концов забирает талант. From the one who only has one. У того, у которого был только один. And, and gives it to the others. Отдает другим. The blessings. Благословение. Go to the one who was generous. Переходят тому, который был щедрым. With the Lord's talents. С Божьими талантами. I am not talking about giving in order to receive. Я не говорю, что нам нужно теперь отдавать в надежде получить еще больше. I'm talking about developing a spirit of giving. Я говорю о том, что нам нужно наполниться духом жертвенности. As a result of being a good steward. И таким образом, как мудрые распорядители. Please listen to this. Послушайте внимательно. As a result of being a good steward. Поэтому как мудрые распорядители. Of his treasure. Божьих сокровищ. That's what I'm talking about. His я говорю о том, что это сокровище Его. Releasing heaven. Так вот, как мудрые распорядители Его сокровищ, мы откроем небо, to bless Ukraine, чтобы Бог благословил Украину in ways she could never imagine. так, как мы себе даже представить не можем. I'm not asking you to do something I haven't done myself. Я не прошу вас сделать то, что сам не делаю в первую очередь. I live in Atlanta, Georgia. Я живу в городе Атланта, штат Джорджия. There is very little public transportation in Atlanta. У нас в Атланте почти нет общественного транспорта. Atlanta is a huge territory. Атланта это город, который разбросан очень широко. From the south end of the city to the north end of the city could be as much as a hundred kilometers. Сто километров от юга до севера города. My wife and I made the decision uh, three years ago. Три года назад мы с женой приняли решение to sell my car. Продать мою машину. And we went to a one-car family. Так что мы всей семьей теперь пользуемся только одной машиной. So that we could personally contribute more to God's Чтобы kingdom. таким образом больше отдать на Божье служение. Since that time, we were able to increase our personal giving to God's kingdom two and a half times. И с того момента Бог позволил 
умножить наши пожертвования, постоянное пожертвование в два с половиной раза. И я говорю это, чтобы не похвастаться. Я говорю о том, насколько большую радость жертвования Бог нам дал. И теперь эту радость никто уже у меня не заберет. The car they can take away. Машину забрать можно. But what we have been able to do, my wife and I, так вот, мы с женой смогли in giving to God's kingdom and the impact we have seen because of that giving. Увидеть радость от того, что мы жертвуем на Божье царство, а Бог это употребляет. Nobody can take that away from us. И эту радость уже никто от нас не заберет. I'm going, if, if, if I'm going to be a champion for people to be bold in their giving, Поэтому, если я призываю людей быть храбрыми в своих пожертвованиях, then I got to be generous myself. Я должен быть сам щедрым. And I'm here to say to you, I have done this. И я хочу вам сегодня сказать, я так делаю. I believe the resources to advance the church in Ukraine и я верю, что ресурсы для расширения церкви в Украине уже в Украине находятся. Бог спрашивает, кто мне поверит, кто мне доверится. Он готов от, открыть эти ресурсы. Но Бог спрашивает, кто увидит, что я вам уже дал, And give yourself. И передаст дальше. It's really a matter of uh, our faith. Это вопрос нашей веры. And when my wife and I were praying about our personal giving commitment, когда мы с женой молились и решали, как мы будем жертвовать, and we made the decision to sell my car, и мы приняли решение продать одну машину. One of the verses that um, we looked at. Нас подвигнул один стих из Библии. Was Hebrews 10:38. Это Евреям 10:38. And we read it. Там написано. But my righteous one shall live by faith. Праведный верою жив будет. And if he shrinks back. А если кто поколеблется, my soul. Не благоволит к тому. Has no pleasure in him. Душа моя. Нам нужно было лично принять решение стать более щедрыми в наших пожертвованиях. When I was, uh, 40 years old, Когда мне было 40 лет, I worked for an NGO in Atlanta. я работал в Атланте, в благотворительной организации. I, I had a very nice job. Работа у меня была очень хорошая. Uh, my wife stayed home from work. Моя жена могла оставаться дома, не работать. You remember I have four children. Помните, у нас четверо детей. Okay, so one was about to start college. И вот одна из них должна была как раз поступать в колледж. In America, we have to pay for all of the university ourselves. В Америке родители платят полностью за учебу детей. I had this much money in the bank. У меня было аж столько денег в банке. Zero. Ноль. Um, a good friend of mine Подошел ко мне один хороший друг came to me, и and говорит, and he said, you говорит have a talent. у тебя есть талант. You know how to invest yourself Ты знаешь, как вкладывать себя in non в развитие благотворительных организаций. And help them grow. Ты помогаешь им расти. So you should quit your good job Поэтому увольняйся со своей хорошей работы and go commit your life to that. иди помогай другим расти. Are you kidding me? Шутишь? I have no money. У меня денег в банке нет. My wife stays home. Жена не работает. I have a daughter starting college. Um, жена, а, дочь только поступает учиться. And I have a great job. И работа у меня такая замечательная. And you want me to quit? Ты хочешь, чтобы я э, увольнялся? Then Затем I remembered the parable of the talents. Я вспомнил притчу о талантах. And the one slave who had one. О том слуге, которому Бог дал один талант. And I was so deeply convicted. И Бог меня обличил. Here I have this one talent. У меня есть этот один талант. I know how to help 
NGOs grow. Я могу помочь, я знаю, как помогать благотворительным организациям расти. But I'm willing to stay at this one job. Но мне больше нравится одна комфортная работа. Because I'm comfortable. Потому что мне там уютно. That was a scary moment for us. Для нас это был такой пугающий момент. But I couldn't turn my back and say no. Но я не мог отвернуться и сказать нет. So I made the decision and quit my job. Я принял решение, так и уволился со своей работы. And I started this company to help NGOs. Организовал компанию, которая помогает благотворительным организациям. The dream in the first five years. Моя мечта была за первые пять лет was that our company would come along three to five different NGOs. Помочь, может быть, трем, может быть, пятерым общественным организациям, благотворительным организациям, которые занимаются миссионерской деятельностью, и мы хотели помочь им собрать больше денег для их служения. Мы мечтали собрать для них 15 миллионов долларов. В 2002 году я ушел с работы. Сегодня 13 год. And our company has helped raise 306 million dollars. Наша компания помогла собрать для многих благотворительных организаций более чем 306 миллионов долларов. By God's grace. Божьей благодатью. Can you imagine? Вы можете себе представить? If I had left that talent buried. Чтобы было, если бы тот талант остался закопан. I can't even think about that. Я себе не могу представить даже. Again, I'm, I'm, I'm. I'm not asking you to do something I haven't Поэтому я призываю вас делать только то, что делаю сам. The treasure is not ours. Понять сокровище это не наше. It's God's. Божье. And He's entrusting it to us to give. И Он доверяет его нам, чтобы мы давали. What we learn from the parable of the talents. Из притчи о талантах мы узнаем. Is when we take that which was His. Мы берем то, что Богу принадлежит. And we use it well. Мы должны его использовать с прибылью. Three things happen. И тогда, когда мы приносим Богу прибыль, тогда три вещи происходят. It uh, increases our relationship with Him. Во-первых, улучшаются наши отношения с Богом. He tells us He might even give us more. Во-вторых, он говорит, я могу тебе дать больше. I have a dear friend in Detroit, Michigan. У меня есть очень дорогой друг в городе Детройт, штат Мичиган. He was married for 78 years. Они uh, сейчас женаты 78 лет. And uh, his wife recently passed away. Uh, были женаты 78 лет, жена недавно отошла в вечность. When they first married, когда они поженились, they were deeply convicted about this issue of Giving money to God's kingdom. Этот вопрос щедрости для Божьего царства для них стал очень серьезным вопросом. And they decided, as a couple, uh, the first year of marriage, to give away 10% of their income. И они, как супружеская пара, решили: мы будем Богу жертвовать 10 процентов нашего дохода весь первый год нашей супружеской жизни. But then they decided on their anniversary. Но потом, когда праздновали первую годовщину, each year, они решили каждый год. They would increase their giving. Мы будем увеличивать наши пожертвования. One percent. На один процент. So on their first anniversary. И поэтому в первую свою годовщину. They gave away eleven percent. Они отдали Богу одиннадцать процентов. Of what they had made that prior year. Из всего дохода за тот год. On the next anniversary. На следующую годовщину. They gave away twelve percent. Отдали двенадцать процентов. Do you remember I told you how long they lived together? Я вам уже сказал, сколько они прожили вместе, да? Do you know that that couple? Вы знаете, что это супружеская пара? In their 70th year of marriage. В 70 в 70 годовщину своей свадьбы. Gave away 80% of what they made. Отдали Богу 80% своего дохода. And they are one of the wealthiest couples I've ever met in my life. И это одна из это стало одна из самых богатых супружеских пар, которые я когда-либо в жизни встречал. They have more buildings and property than anybody in the north part of Detroit. В этой северной части Детройта нет людей, которым бы принадлежало больше имущества. They are an inspiration to me. Они для меня вдохновение. My prayer for you. 
Моя молитва за вас, discover, что вы найдете невероятный смысл ощущения Божьей радости в вас, потому что вы будете Ему верны в Его сокровищах. I have another friend who's a big pastor in America. У меня есть еще один uh, друг, uh, большой пастор в Америке. Uh, several years ago, he had a son in seminary. Несколько лет назад uh, у него uh, сын учился в семинарии. And I was traveling to Dallas, Texas. Uh, я как раз тогда путешествовал, ехал в Даллас, штат Техас. And uh, he knew I was going to Dallas. И этот друг пастор знал, что я туда поеду. And he, he called me and asked me if I would have breakfast with his son. Позвонил, пожалуйста, там мой сын учится встретиться с ним позавтракать. He, he said his son respected me. Потому что мой сын хоть тебя уважает. But that his son was uh, depressed and sad. Сын был тогда в депрессии, uh, очень грустный был. I said, okay, I'll have breakfast with David when I'm in town. Говорю, хорошо, поеду встречу с Давидом позавтракаем вместе. So I go to breakfast, and David comes in the restaurant. Я пригласил этого Давида в ресторан. And he is almost looks depressed. И он действительно выглядел в депрессии. Hmm, what's the matter? Я говорю, привет, ну что случилось? Life is really hard right now. Жизнь тяжелейшая, говорит. I'm not used to seeing you like this. Говорю, да я вроде бы ты веселый был по жизни. Tell me what's going on. Что случилось? He said, well, I'm, I'm in seminary. Да я в семинарии учусь. I don't have any money. Денег у меня нет. Моя жена должна работать на двух работах. А я мечтаю стать старшим пресвитером. Dude. First things first. Говорю, хорошо, давай это отложим пока сегодня. You need to at least graduate from seminary before you can expect to be a senior pastor. Сегодня перед тем как хоть каким-то пастором надо стать, семинарию надо тебе закончить. Not for him. Ему нет. I said, well, tell me what you're doing at church now. У него мечта есть. А, хорошо, а что ты сегодня в церкви делаешь? Well, I'm an associate pastor at a church. Я помогаю uh, пастору нашей церкви. But I only get to preach three times a year. И он мне разрешает проповедовать раза три на год. And I have a little Sunday school class. Я еще веду класс воскресной школы. There are only two couples in it. У нас по списку две супружеские пары. Well, tell me about those two couples. Расскажи мне про эти две супружеские пары. They're not really committed. Да, они как-то не, им не интересно. Sometimes one couple shows up. Одно воскресенье одна пара придет. Sometimes neither couple shows up. Другое, может быть, другая придет. They just don't care. Им вообще не интересно. Wow. Ага. Well, well, tell me, how are, how are you living financially? А э, вот финансово за что вы живете? Oh, you know, my wife works two jobs. Ну да, жена на двух работах работает. I cut grass. Я газоны стригу. I have hired two uh, Mexican people to cut grass with me. Нанял тут двух мексиканцев, они мне помогают стричь газоны. So I make a little money. Так что немножко зарабатываю, конечно. Okay. Ну хорошо. Tell me about the heart of the two people that cut grass with you. Я говорю, расскажи мне, а что на сердце у тех людей, которые помогают тебе траву стричь? What do you mean? Что ты имеешь в виду? They cut grass. А ну стригут они траву. I said, uh, David. I go to David. Are you familiar with the parable of the talents? Ты читал притчу о талантах? Of course I am. I'm a seminary student. Конечно, читал я студент семинарии. I said, do you remember the story of the one who had two talents? Ты помнишь историю, говорю, того человека, которому Бог дал два таланта? Immediately he took the two. Он сразу же взял эти деньги. And gained two more. Пошел, вложил. Работал, принес еще два. When I look at the two or three talents in your life, я вот вижу в твоей жизни два-три таланта. I'm not so sure. I see a lot of fruit. А я вот какой-то прибыли не замечаю. His eyes went this big. Его глаза вот так расширились. 
What are you saying? Что ты имеешь в виду? I said the two talents God has given you right now. Смотри, у тебя есть два таланта, которые Бог тебе дал. The two people who cut grass with you. Эти два человека, которые вместе с тобой газоны стригли. How, how are you caring for those people? Как ты заботишься об этих людях? Oh, I'm not. Говорит, не забочусь. How are you caring for the two people in your Sunday school class? У тебя две пары в воскресном классе, в классе воскресной школы. Как ты о них заботишься? I can't imagine the condition of your wife's heart. Я уже не говорю, в каком состоянии сердца твоей жены. He said, I am so convicted. Sorry. Convicted. И он говорит, Бог меня обличает. I said, David, your dream is to be a senior pastor. Говорит, Дэвид, ты мечтаешь стать старшим пастором? Do you remember the promise of God when we when we steward His talents well? Ты помнишь какое обещание у Бога для тех, кто приносит прибыль на Божьи таланты? He said, of course I do. Говорит, конечно помню. I said, yeah, you know the one promise: well done, good and faithful servant. Да, я говорю, ты может помнишь одно обещание: хорошо, добрый и верный раб. But the other promise is. Похвала. А остальные два обещания, помнишь? You are faithful with a few small things. Если ты будешь верен в малом, над многим тебя поставлю. I can trust you with more. Будешь верен в малом, доверю тебе больше. How in the world is God supposed to entrust? И как же Бог вообще сможет тебе что-то доверить? An entire church. Целую церковь. To you. Тебе. When you won't care for the two things he's given you to care for right now. Если тех людей два таланта, которые он сегодня тебе доверил, ты о них не заботишься. He wept. Он заплакал. He went home. Вернулся домой. And changed uh, his life. Его жизнь изменилась. His dad called me that night. Вечером мне позвонил его папа. He said, "What in the world did you say to my son?" Он говорит, "Ты что такого сыну моему наговорил?" I said exactly what you would have said to your son. Да я говорю, в принципе то же, чтобы ты ему наговорил. He said, "No, Bob, you transformed his life." Говорит, я не знаю, Боб, что ты ему сказал, но его жизнь полностью изменилась. And I said, "I did not transform his life." Я говорю, я не преображал его жизнь. The word of God did. Слово Божье это сделал. Go. Итак, therefore, идите. And invest your treasure. Вкладывайте ваше сокровище. God's treasure. Божье сокровище. In God's kingdom, right here in Ukraine. Божье царство здесь в Украине. And perhaps the world will begin to see. И может быть мир начнет замечать. A beacon of hope in Ukraine. Что в Украине есть луч надежды. This country. Эта страна. Who stewarded her talent well. Пусть будет той, которая свои таланты. Приносит Богу с прибылью. Please accept this challenge. Пожалуйста, примите этот призыв. Let's bring about a revival of stewardship. Пусть в нашей жизни произойдет пробуждение мудрого управления талантами. A revolution of generosity. Пусть произойдет революция щедрости. Let's be bold. Давайте будем смелыми. And courageous. Давайте будем храбрыми. And give. Давайте отдавать. And give generously. Отдавать щедро. And invest the talents God's given you. Давайте вкладывать те таланты, которые Бог вам дал. And experience pure joy. И давайте испытаем истинную радость. In your life. В своей жизни. Amen. Спасибо. Аминь и спасибо.